ஃபஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் காம்பஸ்னால் என்ன அப்படின்னு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் நம்ம பார்க்குறோம் அடுத்து காம்பஸ் அதனுடைய டைப்ஸஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து டைப்ஸஸ் வந்து என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ப்ரிஸ்மாட்டிக் காம்பஸ்னால் என்னென்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் அடுத்து அதனுடைய இன்னொரு டைப்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சர்வேர் காம்பஸ் அப்போ சர்வே காம்பஸ்னால் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் அடுத்து இந்த காம்பஸில் எடுக்கக்கூடிய பேரிங்ஸ்லாம் என்னென்ன எப்படி எப்படிலாம் எடுக்கிறாங்க இப்போ இதனுடைய டைப்ஸஸ்லாம் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹோல் சர்க்கிள் பேரிங் அண்ட் ரெடியூஸ்டு பேரிங் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடக்ஷன் காம்பஸ் சர்வேனால் என்னென்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இந்த காம்பஸ் சர்வேலாம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா லீனியர் மெஷர்மெண்ட்ஸ் எடுக்கும்போது இதுக்கு என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனா டேப் இன் காம்பஸ் சர்வே சைனா டேப் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் லீனியர் மெஷர்மெண்ட் அரிசாண்டல்ஸ் அரிசாண்டலாக எடுக்கக்கூடிய அந்த லீனியர் மெஷர்மெண்ட் எல்லாமே நமக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சைன் டேப் சைன் இல்லைனா டேப் யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ இந்த காம்பஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காம்பஸ் இஸ் யூஸ் ஃபார் ஃபிக்ஸிங் டேரக்ஷன்ஸ் டேரக்ஷன் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு இந்த காம்பஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ இந்த டேரக்ஷன் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இன் காம்பஸ் ஃப்ரீலி சஸ்பெண்டட் மேக்னெட்டிக் நீடில்ஸ் டேரக்ட்ஸ் டு நார்த் சவுத் இப்போது இந்த டேரக்ஷனை நோட்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக நமக்கு என்ன பண்ணுறோன்னா மேக்னெட்டிக் நீடில்ஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மேக்னெட்டிக் நீடில்ஸ் வந்து டிஃபால்ட்டாகவே எந்த டேரக்ஷன் வந்து நமக்கு டேரக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்த் சவுத் டேரக்ஷன்ஸ் தான் இப்போ இது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஃப்ரீலி சஸ்பெண்டடாக இருக்கும் மூவபலாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அடுத்து இதனோட டைப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் டூ மெயின்லி டூ டைப்ஸ் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் காம்பஸ் இப்போ இதில் டூ டைப்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிஸ்மேட்டிக் காம்பஸ் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்வேயர் காம்பஸ் இதோட டூ டைப்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஸ்மேட்டிக் காம்பஸ் செகண்ட் வந்து சர்வேயர் காம்பஸ் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ரிஸ்மேட்டிக் காம்பஸ்னால் என்னென்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது காம்பஸ் இஸ் அ சர்க்குலர் பாக்ஸ் ஹேவிங் அ டயமீட்டர் ஆஃப் எயிட்டி எம்எம் டு ஒன் டுவெண்ட்டி எம்எம் இப்போ இந்த காம்பஸோட ஷேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்க்குலர் ஷேப் இதோட டயமீட்டர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எயிட்டி எம்எம் டு ஒன் டுவெண்ட்டி எம்எம் இன் பிட்வீன் எயிட் எம்எம்லேருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி எம்எம்க்கு இன் பிட்வீன் எவ்வளோ எம்எம் வேணால் நமக்கு இந்த டயமீட்டர் இருக்கும் ஓகேங்களா நமக்கு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு பைவர்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஏ பைவர்ட் வித் டிப் ஆஃப் டிப் மேட் ஆஃப் ஹார்ட் அண்ட் ஸ்டீல் இஸ் ப்ரொவைட் அட் தி சென்டர் ஆஃப் தி காம்பஸ் பாக்ஸ் இப்போ இந்த சர்க்குலர் பாக்ஸோட சென்டர் நமக்கு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பைவர்ட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பைவர்ட் எதாவது மேடாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் அண்ட் ஸ்டீல் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏ மேக்னெட்டிக் நீடில் இஸ் பேலன்ஸ்டு ஓவர் தி பைவர்ட் இப்போ நமக்கு சர்க்குலர் பாக்ஸோடைய சென்டரில் நமக்கு பைவெட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க இந்த பைவெட்டில் நமக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா மேக்னெட்டிக் நீடில் பேலன்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போது இந்த மேக்னெட்டிக் நீடில் சுற்றி நமக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அலுமினியம் ரிங் வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க தி அலுமினியம் ரிங் இஸ் அட்டாச் டு தி மேக்னெட்டிக் நீடில்ஸ் அப்போது பைவெட் வந்து சென்டரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பைவெட்டோட பைவெட்டில் நமக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க மேக்னெட்டிக் நீடில்ஸை பேலன்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இந்த மேக்னெட்டிக் நீட்டில் சுற்றி நமக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அலுமினியம் ரிங் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இந்த அலுமினியம் ரிங்கில் வந்து நமக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா கிராஜுவேஷன்ஸ் மார்க் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கிராஜுவேஷன்ஸ் வந்து மார்க் பண்ணிக்கிற டேரக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன்ஸ் இட் இஸ் கிராஜுவேட்டட் இன் ஏ கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன் வித் தி ஜீரோ அட் தி சவுத் இப்போ ஆங்கிள்ஸ் எங்கே ஜீரோ செட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா சவுத்தில் செட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ அதிலேருந்து நமக்கு ஒரு ஒரு சர்க்கிள் ஜீரோ ஆரம்பிச்சு மறுபடியும் வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி வர மாதிரி நமக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா கிராஜுவேஷன்ஸ் மார்க் பண்ணியிருக்காங்க இதனுடைய கிராஜுவேஷனுடைய கிளா டேரக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாக் வைஸ் த கிராஜுவேஷன்ஸ் ஆர் ஃப்ரம் ஜீரோ டிகிரி டு த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒரு சர்க்கிள்ஸுக்கு நமக்கு ஆங்கிள்ஸ் மார்க் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு சர்க்கிளோட ஆங்கிள்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோவில் ஆரம்பிச்சு மறுபடியும் த்ரீ சிக்ஸ்டியில் நமக்கு க்ளோஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அடுத்து ஈச் டிவிஷன் இஸ் அகைன் சப் கிராஜுவேட்டட் டு ஹாஃப் இயர் டிகிரி இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு டிகிரிக்கு நமக்கு வேல்யூ எவ்வளோ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்ட்டி மினிட்ஸ் வருது அப்படின்னா இப்போ இந்த சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் நமக்கு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபர்தராக நமக்கு டிவைட் பண்ணுறாங்க அப்போ நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா தேர்ட்டி மினிட்ஸ் தான் வரும் இ
ஒன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் வேன் ரொட்டேட் ஆச்சுன்னா அதோடு சேர்ந்து நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஐ வேனும் ரொட்டேட் ஆகும் ஓகேங்களா ரெண்டுமே ஆங்கிள்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் வேனுக்கும் ஐ வேனுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் தி ஆப்ஜெக்ட் வேன் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ரெக்டாங்குலர் ஃப்ரேம் ஃபிட்டட் வித் தி ஆர் சேர் ஆர் ஃபைன் த்ரெட்டு இங்கே அந்த ஆப்ஜெக்ட் வேனில் நமக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஃப்ரேம் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இந்த ரெக்டாங்குலர் ஃப்ரேமில் வந்து நமக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ரெக்டாங்குலர் ஃப்ரேமில் ஆர் சேர் ஆர் ஃபைன் த்ரெட்டு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்டை பைசெட் பண்ணுறதுக்காக ஆப்ஜெக்ட் இந்த ஃபீல்டு இஸ் பைசெக்டட் பை ஆப்ஜெக்ட் வேன் இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் வேன் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபீல்டில் ஒரு ஆப்ஜெக்டை நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணி அதை நம்ம பைசெட் பண்ணணும் அதுக்காக தான் நமக்கு என்ன பண்ணுறாங்க ஆப்ஜெக்ட் வேன் இப்போ அந்த ஆப்ஜெக்ட் வேனில் நமக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணி பைசெட் பண்ணிடுறோம் அந்த பைசெட் பண்ண ஆப்ஜெக்ட் கிளியராக இருக்கா இல்லையான்னு நம்ம ஐ வேனில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அடுத்து ஐ வேன் கன்சிங் ஆஃப் சைட்டிங் ஸ்லீட்ஸ் அட் தி பாட்டம்ஸ் இப்போ ஆப்ஜெக்ட் வேனில் நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம் ரெக்டாங்குலர் ஃப்ரேம் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தோம் அந்த ரெக்டாங்குலர் ஃப்ரேமில் நமக்கு என்ன பண்ணுறாங்க ஆர் சார்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லை ஃபைன் த்ரெட்டு ஏதோ ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதை பைசைட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டோம் இப்போ ஐ வேன் வந்து நமக்கு என்ன இருக்குன்னா சைட்டிங் ஸ்லீட்ஸ் இந்த ஆப்ஜெக்ட் வேனை நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்காக நமக்கு இந்த சைட்டிங் ஸ்லீட்ஸ் இருக்குது அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஐ வேனுடைய டாப் மோஸ்ட் போர்ஷனில் நமக்கு இந்த சைட்டிங் ஸ்லீட்ஸ் இருக்குது அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிஃப்ளெக்டிங் ப்ரிசம் அட் தி பாட்டம் ஓகே டாப்பில் வந்து ஐ வேன் இருக்குது பாட்டமில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிஃப்ளெக்டிங் ப்ரிசம் The reflecting prism can be either be lowered or raised so as to get the clear vision of the reading. இப்போ நமக்கு இந்த கிரா கிராஜுவேட்டட் சர்க்கிளில் இருக்கிற ரீடிங்ஸை வந்து நம்ம எதன் மூலிமா பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ரிஃப்ளெக்டிங் ப்ரிசம் மூலிமா தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ அந்த ரிஃப்ளெக்டிங் ப்ரிசம் நமக்கு இந்த ஹை வேர்ல்ஸ் வழியாக நமக்கு ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி காட்டும் இப்போ அந்த ரீடிங்ஸ் நமக்கு தெரியல கிளியராக தெரியல கிராஜுவேஷன்ஸில் அப்படின்னா இந்த கிராஜுவேட்டட் சர்க்கிளில் நமக்கு ரீடிங்ஸ் கிளியராக தெரியல அப்படின்னா நம்ம இந்த ரிஃப்ளெக்டிங் ப்ரிசமை வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா எதர் ரைஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா ஹைட்டை இல்லைனா ஹைட்டை வந்து லோவர் பண்ணிக்கலாம் ஓகே வா அப் டு எது வரைக்கும் அப்படின்னா அந்த ரீடிங்ஸ் வந்து கிளியராக தெரிகிற வரைக்கும் இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இந்த லோயராக ரைஸ்ங்கிற அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் நம்ம பண்ணிக்கலாம் த மெட்டல் பாக்ஸ் இஸ் கவர்ட் வித் ஏ கிளாஸ் லிட் டு ப்ரொடெக்ட் த நீடில் அண்ட் கிராஜுவேட்டட் சர்க்கிள் ஃப்ரம் தி டஸ்ட் இப்போது நீடில் அந்த பைவர் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு பைவர் ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் மேலே மேக்னெட்டிக் நீடில்ஸ் இருக்குது இப்போ இந்த மேக்னெட்டிக் நீடில்ஸ் வெளியே வராமல் இருக்கிறதுக்காக வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அஜெக்ட் கேப்பன் ஒரு ஒரு ஸ்க்ரூ அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இது எல்லாமே இப்போது ஒரு ட டஸ்ட்லேருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த மேக்னெட்டிக் நீடில்ஸுக்கு மேலே ஒரு கிளாஸ் லிட்டு ப்ரொவைட் பண்ணி அதை கவர் பண்ணுறாங்க எதுக்காக அப்படின்னா டு ப்ரொடெக்ட் த நீடில் அண்ட் கிராஜுவேட்டர் ஃப்ரம் தி டஸ்ட் தட் டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் எதுவுமே உள்ளே போகாமல் இருக்கிறதுக்காக அந்த சர்க்குலர் மெட்டல் பாக்ஸை சுற்றியுமே நமக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு கிளாஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இஸ் நாட் இன் யூஸ்டு ஆர் கேரிட் அவுட் கேரிட் ஃப்ரம் ஒன் பாயிண்ட் டு அதர் பாயிண்ட் தி ஆப்ஜெக்ட் வேன் இஸ் கேன் பி ஃபோல்டட் இப்போ நமக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணலை ஒரு லேபுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறோம் இல்லைனா ஒரு பிளேஸில் இருந்து இன்னொரு பிளேஸுக்கு நம்ம ரீடிங்ஸ் எடுக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கேரி அவுட் பண்ணிவிட்டு போகிறோம் அந்த இடத்துல நமக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் வேனை இந்த ரெக்டாங்குலர் ஃப்ரேமை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கிளாஸ் லிட் மேலே கிளாஸ் மேலே நமக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம் ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி ஃபோல்ட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் பேன் ஆப்ஜெக்ட் பேனில் நமக்கு ஆப்ஜெக்ட் பேனோடைய பா பாட்டம் போர்ஷன் நமக்கு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க லிஃப்டிங் பின் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த லிஃப்டிங் பின் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் வேன் ஃபோல்ட் பண்ணும்போது அந்த ஆப்ஜெக்ட் வேன் லிஃப்டிங் பின்னை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணும் இந்த ஆப்ஜெக்ட் வேன் இஸ் ஃபோல்டட் இட் ப்ரெஸ்ஸஸ் தி லிஃப்டிங் பின் அப்போ அந்த லிஃப்டிங் பின் என்ன ஆகும் அப்படின்னா லிஃப்டிங் லிவரை வந்து ரைஸ் பண்ணும் இப்
இப்போ ஸ்ப்ரிங் பிரேக் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஸ்ப்ரிங் பிரேக் இந்த பிரேக் பின்ன ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸ்ப்ரிங் பிரேக்கை மூவ் பண்ணும் இந்த ஸ்ப்ரிங் பிரேக் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா மேக்னெட்டிக் இந்த மெட்டல் பாக்ஸுக்கு இன்சைடாக நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா மூவ் ஆகும் மூவ் ஆகும்போது நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா மேக்னெட்டிக் நீடில்ஸும் பிரேக் பின்னும் நமக்கு என்ன ஆகும் கான்டாக்ட் எடுத்து வரும்போது ஆசிலேஷன்ஸ் வந்து அரெஸ்ட் ஆயிரும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேர் ஆஃப் கலர்டு கிளாஸஸ் ஆர் ப்ரொவைடட் டு தி சைட் ஆஃப் ஐவன் வித் வென் தி லூமினஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஆர் டு பி சைட்டட் அப்போ நமக்கு ஆப்ஜெக்ட் வந்து கிளியராக தெரியல ஃபீல்டில் கிளியராக தெரியல அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கலர்டு கிளாஸஸ் வந்து டூ கலர்டு கிளாஸஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஏதோ ஒரு கிளாஸஸ் வந்து நமக்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ஐ சைட்டுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக நமக்கு ரொட்டேட் பண்ணுற மாதிரி பார்த்தா அந்த கலர்டு ஆப் கிளாஸஸ் மூலிமா நமக்கு ஆப்ஜெக்ட் வந்து கிளியராக தெரியற மாதிரி நமக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா இது வந்து அடிஷ்னல் கிளாஸஸ் தான் இப்போது இதுதான் நமக்கு அந்த ப்ரிஸ்மேட்டிக் காம்பஸுக்கான ஒரு பிக்சர்ஸ் இப்போது ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருந்தோம் அப்படின்னா மெட்டல் பாக்ஸ் இப்போ இந்த மெட்டல் பாக்ஸோடைய சைஸஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டயமெட்ரு எயிட்டி எம்எம் டு ஒன் டுவெண்ட்டி எம்எம் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இந்த இடத்துல தான் நமக்கு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா மேக்னெட்டிக் நீடில்ஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேங்களா இந்த மேக்னெட்டிக் நீடில்ஸ் இந்த பைவர்ட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பைவர்ட்டுக்கு மேலே நமக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா மேக்னெட்டிக் நீடில்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதில் நமக்கு என்ன டேரக்ஷன்ஸ் எந்த இதை கட்டியிருக்கு அப்படின்னா நார்த் இப்போது ரீடிங்ஸ் வந்து எங்கே ஜீரோ மார்க் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நா சவுத்தில் சவுத்தில் வந்து நமக்கு ரீடிங்ஸ் வந்து ஜீரோன்னு இருக்குது மேக்னெட்டிக் அட்ராக்ஷன்ஸ் எங்கே எந்த டேரக்ஷனை டேரக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் நார்த்துன்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் நார்த்துங்கிற மே ஆங்க இந்த டேரக்ஷன் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதுதான் நமக்கு வந்து கிராஜுவேஷன் கிராஜுவேட்டட் ரிங்கு இப்போ டென் எவ்ரி டென் டிகிரி நமக்கு வந்து மார்க் பண்ணியிருக்காங்க கிராஜுவேட்டட் ரிங் இப்போ இந்த இதுதான் நமக்கு வந்து அஜட் கேப் இந்த நீ நீடில்ஸும் நீடில்ஸ் வந்து மே சர்க்குலர் ரிங்கு வெளியே வராமல் வைக்கிறதுக்காக ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்க்ரூ அரேஞ்ச்மெண்ட் மாதிரி அதுதான் நமக்கு என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா அஜட் கேப் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து கிளாஸ் கவர் இதுக்கு மேலே நமக்கு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் உள்ளே போகாமல் இருக்கிறதுக்காக கிளாஸ் கவர்ஸ் இந்த சர்க்குலர் மெட்டல் பாக்ஸை சுற்றி நமக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் வேன் இந்த ஆப்ஜெக்ட் வேன் ஆப்ஜெக்ட் வேன் சொல்லலாம் ஆனால் ஐ சைட்டிங் வேனை நம்ம சொல்லலாம் இப்போ இதில் நமக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஃப்ரேம் ஓகேங்களா இதுதான் நமக்கு இந்த ரெக்டாங்குலர் ஃப்ரேம் இந்த ரெக்டாங்குலர் ஃப்ரேமில் நமக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஹார்ஸ் ஹேர்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது எதுக்காக ஆப்ஜெக்ட் வேன் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபீல்டில் ஆப்ஜெக்டை பைசெட் பண்ணுறதுக்காக தான் இப்போ இது டயமெட்ரிக்கில் ஆப்போசிட்டாக நமக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறது தான் நமக்கு என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஐ வேன் ஓகேங்களா இந்த ஐ வேனோடைய அரேஞ்ச்மெண்ட்லாம் நமக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஐ ஸ்லிட் இந்த ஓப்பனிங் இந்த ஓப்பனிங் இருக்குங்க இந்த ஓப்பனிங் வழியாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் வேனை பார்க்குறோம் இந்த ஆப்ஜெக்ட் வேனுக்கு ஸ்டேட்டாக நமக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் வந்து நமக்கு ஃபோக்கஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா இந்த இந்த டாப் மோஸ்ட் லேயரில் வந்து ஐஸ்லேட் இருக்குதுன்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் பாட்டம் மோஸ்ட் லேயர் இந்த லேயரில் நமக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா ப்ரிசம் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா இந்த ப்ரிசம் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த கிராஜுவேட்டட் சர்க்கிளில் இருக்கக்கூடிய ரீடிங்ஸை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணோம் எங்கே அப்படின்னா ஹை ஹோல் இங்கே கீழே இருக்கிற எப்படி ரீடிங்ஸை நமக்கு ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி இந்த ஹை ஹோல்ஸ் வழியாக நமக்கு காட்டும் இப்போ இந்த ஹை ஹோல்ஸில் தான் நமக்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரீடிங்ஸ் வந்து நமக்கு எவ்வளோ கிராஜுவேஷன்ஸில் இருக்குது ஐ ஸ்லிட்டில் பார்த்துக்கிட்டே நமக்கு இங்கே ஹை ஹோல் சொல்லியாக நம்ம ரீடிங்ஸ் பார்க்குறோம் அப்போ கிளியராக இமேஜ் தெரியல அப்படின்னா இந்த ஃபோக்கஸிங் ஸ்ட்ரெட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபோக்கஸிங் ஸ்ட்ரெட்டை யூஸ் பண்ணி இந்த லென்த்தை ப்ரிசமோடைய ஹைட்டை வந்து நம்ம ரைஸ் பண்ணிக்கிறோம் இல்லைனா லோ பண்ணிக்கிறோம் ஹைட்டு வந்து எதர் லோயர்டார் ரைஸ் பண்ணிக்கிறோம் பை யூஸிங் ஃபோக்கஸிங் ஸ்ட்ரெட் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பேர் பேர் ஆஃப் சன் கிளாஸஸ் இந்த ரெண்டு சன் கிளாஸஸ் இருக்குது இல்லைங்களா இதுதான் நமக்கு என்ன அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் வந்து கிளியராக தெரியல அப்படின்னா இந்த சன் கிளாஸஸ் வந்து நமக்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா 
லிவரை அப்வோர்டாக ரைஸ் பண்ணும் இது டவுன்வோர்டாக கீழே போகும்போது இது ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு என்ன ஆகும் இதோ இதோட தான் லிஃப்டிங் பின்னோட தான் நமக்கு வந்து லிஃப்டிங் லிவரை வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இந்த லிஃப்டிங் லிவரை வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா உள்ளே ரைஸ் ஆகும் இப்போ ரைஸ் ஆகும்போது நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஏ இந்த லிஃப்டிங் லிவர் எதாவது ரைஸ் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா லிஃப்ட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேக்னெட்டிக் நீடுலேயும் இந்த கிராஜுவேட்டட் சர்க்கிளையும் கிளாஸ் லிட்டோடு சேர்த்தி கொண்டு வந்து நிறுத்தும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த லிஃப்டிங் பின் வந்து ஆப்ஜெக்ட் வேன ஃபோல்டிங் பண்ணும்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட் வேன் லிஃப்டிங் பின்னை ப்ரெஸ் பண்ணும் லிஃப்டிங் பின் வந்து இன்வோர்டாக ப்ரெஸ் ஆகும்போது இது வந்து இது லிஃப்டிங் பின் வந்து லிஃப்டிங் லிவரை அப்வோர்டாக ரைஸ் பண்ணும் அப்வோர்டாக ரைஸ் பண்ணும்போது மேக்னெட்டிக் நீடுலேயும் சர்க்குலர் கிராஜுவேட்டட் ரிங்கையும் ஒன்றா கொண்டுட்டு வந்து எங்கே நிறுத்தும் அப்படின்னா கிளாஸ் லிட்டுக்கு கீழே கொண்டு வந்து நிறுத்திடும் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரேக் பின்னுன்னு ஒன்று இருக்கும் இப்போ இந்த பிரேக் பின் இந்த சைடு இருக்கும்போது இதை ப்ரெஸ் பண்ண அப்படின்னா இங்கே ஒரு லேயர் இங்கே ஒரு லேயர் நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதோட மேக்னெட்டிக் நீடில்ஸோடு நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து கனெக்ட் ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆகும் ஒரு பிரேக் அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து நமக்கு இந்த மேக்னெட்டிக் நீடில்ஸோடு அட்டாச் ஆகும்போது நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆசிலேஷன்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டாப் ஆகிடும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு சைஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தோம் அடுத்தது பைவட் எங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணான்னு பார்த்தோம் பைவட்டுக்கு மேடம் மேக்னெட்டிக் நீடில்ஸ் வச்சுருக்காங்க மேக்னெட்டிக் நீடில்ஸ் சுற்றி சர்க்குலர் ரிங் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதில் கிராஜுவேஷன்ஸ் மார்க் பண்ணியிருக்காங்க கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன் கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன் மார்க் பண்ணும்போது சவுத்தில் வந்து தான் நமக்கு ஜீரோங்கிறது மார்க் பண்ணியிருக்காங்க ஆப்ஜெக்ட் வேன் என்னென்னு பார்த்தோம் ஐ வேன்னா நமக்கு என்னென்னு பார்த்தோம் ஓகேங்களா